శ్రీనివాస రామానుజన్ భారతదేశం కీర్తిని ఖండాంతరాలకు వ్యాప్తి చేసిన అపర గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు ఈయన యొక్క గొప్పతనాన్ని మాటలతో వర్ణింపలేము గణిత శాస్త్రంలో శ్రీనివాస రామానుజన్ లాగా అనన్య సామాన్య ప్రతిభా పాఠవాలను కలిగిన వ్యక్తి మళ్లీ మరొకరు జన్మించలేదు అనటం ఎంత మాత్రం అతిశయోక్తి కాదు ఇవి ఈయన భారతీయుడు అని అభిమానంతో చెబుతున్న మాటలు కావు ప్రపంచ గణిత మేధావులందరూ ఏకకంఠంతో రామానుజన్కి ఇస్తున్న ప్రశంసలు రామానుజన్ ఎంతటి మేధావి అంటే గణితంలో ఎలాంటి జటిల సమస్యనైనా క్షణాల్లో పరిష్కరించేవాడు ఇతరులు గంటల సమయాన్ని వెచ్చించి సాల్వ్ చేసే ప్రాబ్లం అయినా సరే ఆయన టక్కున సమాధానం చెప్పేవాడట గణితంలో అనంతాన్ని ఛేదించడం అసాధ్యం కానీ శ్రీనివాస రామానుజన్ ఏ స్థానం వరకు వెళ్లగలిగాడో ఆ స్థానాన్నే అనంతంగా భావించాలి అని ప్రపంచ గణిత మేధావులందరూ పేర్కొనడం ఆయనకు గణితంలో గల అఖండ ప్రజ్ఞాపాఠవాలను సూచిస్తుంది ఇలా తన ప్రజ్ఞతో భారతదేశానికి కీర్తిని సాధించి పెట్టిన శ్రీనివాస రామానుజన్ గారి జీవితం గురించి ఆయన సాధించిన విజయాలను గూర్చి తెలుసుకుందాం ఇరవయో శతాబ్దంకు చెందిన ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన గొప్ప గణిత మేధావి శ్రీనివాస రామానుజన్ ఆయన తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని ఈరోడ్ అనే పట్టణంనందు ఇరవై రెండు పన్నెండు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడున తన అమ్మమ్మ గారి ఇంటిలో జన్మించాడు రామానుజన్ తండ్రి కె శ్రీనివాస అయ్యంగార్ ఒక చీరల దుకాణంలో గుమస్తాగా పనిచేసేవారు తల్లి కోమల టమ్మాల్ ఒక గృహిణి మరియు ఆమె తమ ఊరిలోని ఒక గుడిలో గాయని వీరు కుంభకోణం అనే పట్టణంలో ఒక పెంకుటింట్లో నివాసం ఉండేవారు దాన్ని ఇప్పుడు మ్యూజియం గా మార్చారు డిసెంబర్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో రామానుజన్ కు మసూచి వ్యాధి సోకింది అప్పట్లో ఈ వ్యాధి సోకి తంజావూరు జిల్లాలో చాలా మంది మరణించారు రామానుజన్ మాత్రం అదృష్టవశాత్తు కోలుకున్నాడు తరువాత రామానుజన్ తల్లితో పాటు చెన్నైకి దగ్గరలో ఉన్న కాంచీపురంలోని అమ్మమ్మ వాళ్ళింటికి చేరాడు ఇతడికి పది సంవత్సరాల వయసులోనే గణిత శాస్త్రంతో అనుబంధం ఏర్పడింది చిన్న వయసులోనే గణితంలో అపార ప్రతిభను కనబరిచేవాడు ఆ వయసులోనే ఎస్ఎల్లోని త్రికోణమితి మీద రాసిన పుస్తకాలను వంట పట్టించుకున్నాడు పదమూడు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి ఆ పుస్తకాన్ని అవపవసాన పట్టడమే కాకుండా తనే సొంతంగా సిద్ధాంతాలు కూడా రూపొందించడం ప్రారంభించాడు అక్టోబర్ ఒకటి పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండులో రామానుజన్ కాంచీపురంలో ఓ చిన్న పాఠశాలలో విద్యాభ్యాసాన్ని ప్రారంభించాడు మార్చి పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగులో ఇతడిని ఓ తెలుగు మాధ్యమ పాఠశాలకు మార్చడం జరిగింది రామానుజన్ తాత కాంచీపురం న్యాయస్థానంలోని తన ఉద్యోగాన్ని కోల్పోవడంతో రామానుజన్ తల్లితో సహా కుంభకోణం చేరుకొని అక్కడ కంగయాన్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో చేరాడు నాన్న తరపు తాత చనిపోవడంతో రామానుజాన్ని మళ్లీ మద్రాసులో నివాసం ఉంటున్న తల్లి తరపు తాత దగ్గరికి పంపించారు కానీ అతనికి మద్రాసులో పాఠశాల నచ్చలేదు తరచూ బడికి ఎగనామం పెట్టేవాడు అతని తాత అమ్మమ్మలు రామానుజన్ను బడిలో ఉండేటట్లుగా చూసేందుకు వీలుగా ఒక మనిషిని కూడా నియమించారు కానీ ఆయన అక్కడ కుదురుకోకపోవడంతో ఆరు నెలలు కూడా తిరగక మునిపే తిరిగి కుంభకోణంకు పంపించేశారు రామానుజన్ తండ్రి రోజంతా పనిలో లీనమవడం మూలంగా చిన్నప్పుడు అతని బాధ్యతలు తల్లే చూసుకునేది దాంతో తల్లితో చాలా గాఢమైన అనురాగం కలిగి ఉండేవాడు ఆమె నుంచి రామానుజన్ సాంప్రదాయాల గురించి పురాణాల గురించి తెలుసుకున్నాడు భక్తి గీతాలు ఆలపించడం నేర్చుకున్నాడు ఆలయాలలో పూజలకు తప్పక హాజరయ్యేవాడు మంచి ఆహారపు అలవాట్లు అలవరచుకున్నాడు కంగయాన్ పాఠశాలలో రామానుజన్ మంచి ప్రతిభ కనపరిచాడు నవంబర్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడులో పది సంవత్సరాల వయసు లోపలే ఆంగ్లం తమిళం భూగోళ శాస్త్రం గణితం నందు ప్రాథమిక విద్య పూర్తి చేశాడు మంచి మార్కులతో జిల్లాలో అందరికన్నా ప్రతిముడిగా నిలిచాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో రామానుజన్ హయ్యర్ సెకండరీ పాఠశాలలో చేరాడు ఈ పాఠశాలలోనే మొట్టమొదటిసారిగా గణిత శాస్త్రంతో పరిచయం ఏర్పడింది శ్రీనివాస రామానుజన్ బాల్యం నుంచి గణితం అంటే అభిరుచి కనపరుస్తూ తన ప్రతిభతో ఉపాధ్యాయులను ఆశ్చర్యపరిచేవాడు అయితే శ్రీనివాస రామానుజన్ గణితంపై మాత్రమే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపేవాడు ఇతర అంశాలలో అంతగా శ్రద్ధ పెట్టేవాడు కాదు అందువల్ల ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడు కాలేకపోయాడు గణితం మీద మోజుతో రామానుజన్ పిచ్చివాడైపోతాడేమోనని ఆయన తండ్రి గారు భయపడేవారు పద్నాలుగు ఏడు పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిన రామానుజన్ కు జానకీ అమ్మాలు అనే తొమ్మిదేళ్ల బాలికతో వివాహమైంది పెళ్లైన తర్వాత రామానుజన్ కు వరిబీజం వ్యాధి సోకింది ఇది శస్త్రచికిత్స చేయడం ద్వారా సులభంగా నయమయ్యేదే కానీ వారికి తగినంత ధనం లేక కొద్ది రోజుల పాటు అలానే ఉన్నాడు చివరకు పంతొమ్మిది వందల పది జనవరి నెలలో ఒక వైద్యుడు ఉచితంగా శస్త్రచికిత్స చేయడంతో ఆ గండం నుంచి బయటపడ్డాడు తరువాత ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఆరంభించాడు అప్పట్లో రామస్వామి అను వ్యక్తి ఆ ప్రాంత డిప్యూటీ కలెక్టర్ గా ఉండేవాడు ఆయన కొంతమంది వ్యక్తులతో ఒక గణిత సమాజాన్ని ఏర్పరచి గణిత శాస్త్ర అభివృద్ధికి కృషి చేసేవాడు 
ఆయనను రామానుజన్ కలుసుకున్నాడు వారు ఆఫీసులో ఏదైనా చిన్న ఉద్యోగం ఇప్పించవలసిందిగా కోరాడు అలాగే గణితం మీద తాను రాసుకున్న నోటు పుస్తకాలను రామస్వామికి చూపించాడు వాటిని చూసిన ఆయన తన రచనలో ఇలా పేర్కొన్నాడు ఆ నోటు పుస్తకాలలోని విషయాలను చూసి నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది అటువంటి మహామేధావికి ఏదో ఒక చిన్న ఉద్యోగం ఇచ్చి అవమానించలేను తర్వాత రామస్వామి కొన్ని పరిచయ లేఖలు రాసి మద్రాసులో తనకు తెలిసిన గణిత శాస్త్రవేత్తల దగ్గరకు రామానుజన్ను పంపించాడు అతని పుస్తకాలను చూసిన వారు అప్పట్లో నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్గా పనిచేస్తున్న రామచంద్రారావు గారి దగ్గరకు పంపించారు ఈయన భారతీయ గణిత శాస్త్ర సమాజానికి కార్యదర్శి కూడా రామచంద్రారావు కూడా రామానుజన్ పనితనం చూసి అబ్బురపడి అవి రామానుజన్ రచనలేనా అని సందేహం వ్యక్తం చేశాడు నారాయణ అయ్యర్ రామచంద్రారావు ఈడబ్ల్యూ మిడిల్ మాస్ట్ మొదలైన వారు రామానుజన్ పరిశోధనలను ఆంగ్ల గణిత శాస్త్రవేత్తలకు చూపించడానికి ప్రయత్నించారు రామానుజన్ ఆ కాలంలో సుప్రసిద్ధులైన లీనార్డ్ ఆయిలర్ గాస్ జాకోబీ మొదలైన సహజ సిద్ధమైన గణిత మేధావులతో పోల్చదగిన వాడుగా భావించారు వారందరూ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో జనవరి పదహారు మకర సంక్రాంతి నాడు రామానుజన్ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ మరియు ప్రఖ్యాత గణిత శాస్త్రవేత్త అయిన జిహెచ్ హార్డీకి ఉత్తరం రాశాడు ఆ ఉత్తరాన్ని రాసేటప్పుడు అందుకు కావలసిన కాగితాలను కొనడానికి కూడా రామానుజన్ వద్ద డబ్బు ఉండేది కాదు దాంతో ఆయన ఆ ఇంట్లో మూలన ఉన్న చిత్తు కాగితాలు లాంటివి తీసుకుని ఉత్తరాన్ని రాశాడంటారు ఆ ఉత్తరాన్ని అందుకున్న హార్డి ఆ చిత్తు కాగితాల కట్టను చూసి ఆ ఉత్తరాన్ని చదవటానికి కూడా ఇష్టపడలేదు ఆ ఉత్తరాన్ని ఎక్కడో మూలన పడేశాడు తర్వాత ఒకసారి దాన్ని చూస్తే ఏమవుతుందిలే అని ఉత్తరాన్ని చదవడం ఆరంభించాడు అంతే గణిత శాస్త్రంలో రామానుజానికి ఉన్న ప్రతిభను చూసి హార్డి సంభ్రమాశ్చర్యాలలో పడిపోయాడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు లేదు కనీస మెట్రిక్యులేషన్ కూడా పూర్తి చేయని వ్యక్తికి ఇంత మేధస్సు ఎక్కడి నుండి వచ్చిందని ఆశ్చర్యపోయాడు రామానుజన్కు ఆధునిక గణిత శాస్త్రాన్ని పరిచయం చేస్తే ఎన్నో ఘన విజయాలను సాధిస్తాడని హార్డీ భావించాడు వెంటనే రామానుజన్ను లండన్కు రావాలని ఆహ్వానించాడు అప్పట్లో భారతీయులు సముద్రయానాన్ని దోషంగా భావించేవారు అంతకు మించి వెళ్లటానికి ఆయన వద్ద డబ్బు కూడా లేదు ఇంట్లో చెబితే ఒప్పుకుంటారో లేదో నన్న సందేహం చేసేదేమీ లేక మిన్నకుండిపోయాడు పదే పదే హార్డి ఇంగ్లాండ్కు రావాల్సిందిగా ఉత్తరాలు రాస్తుండటంతో ఇంట్లో వారిని ఒప్పించి మిత్రుల సహాయంతో కొంత డబ్బును సమకూర్చుకుని రామానుజన్ లండన్ బయలుదేరాడు హార్డి ప్రపంచంలోనే పేరు మోసిన గొప్ప గణితజ్ఞుడైనప్పటికీ రామానుజన్ ప్రతిభ ముందు ఆయన చిన్న బాలుడైపోయాడు రామానుజన్లోని ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహించిన హార్డి స్వయానా గొప్ప గణిత శాస్త్రవేత్త మరియు ఆయన కూడా గణిత శాస్త్రానికి ఎంతో సేవ చేసినప్పటికీ అసలు తాను గణిత శాస్త్రానికి చేసిన అత్యుత్తమ సేవ ఏదైనా ఉందంటే అది రామానుజాన్ని కనుగోవడమే అని వ్యాఖ్యానించడం విశేషం మేధస్సును ఆధారంగా చేసుకుని మార్కులు వేసే రామానుజన్కు మాత్రమే నూటికి నూరు మార్కులు వస్తాయి మిగిలిన సమకాలిన ఏ గణిత శాస్త్రవేత్తకు కూడా ఎనభై మార్కులు కూడా దాటవని రామానుజన్కు హార్డీ కితాబీ ఇవ్వడంను బట్టి ఆయన ఎంతటి అసామాన్యమైన ప్రతిభ కల వ్యక్తితో అర్థం చేసుకోవచ్చు మార్చి పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల పదనాలుగున రామానుజన్ ఇంగ్లాండ్కు ప్రయాణమయ్యాడు శాకాహారపు అలవాట్లు గల రామానుజన్ ఇంగ్లాండ్లో తానే వండుకుని తినేవాడు అక్కడి వాతావరణం సరిపడకపోవడం సరిగ్గా ఆహారం తీసుకోకపోవడం విశ్రాంతి లేని పరిశోధనలు ఆయన ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీశాయి ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ముప్పై రెండు పరిశోధనా పత్రాలను ఆయన సమర్పించారు శరీరం క్రమంగా వ్యాధిగ్రస్తమైంది తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా హార్డీతో పదిహేడు వందల ఇరవై తొమ్మిది సంఖ్య యొక్క ప్రత్యేకతను తెలియజెప్పి ఆయన్ని ఆశ్చర్యచకుతిని చేశాడు రామానుజన్ అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు హార్డీ రామానుజాన్ని పలకరించడానికి వెళ్ళి మాటల మధ్యలో నేను వచ్చిన కారు నెంబర్ పదిహేడు వందల ఇరవై తొమ్మిది దాని ప్రత్యేకత ఏమైనా ఉన్నదా అని రామానుజాన్ని అడుగగా రామానుజన్ తణుముకోకుండా ఆ సంఖ్య ఎంతో చక్కని సంఖ్య ఎందుకంటే రెండు విధాలుగా రెండు గణముల మొత్తముగా వ్రాయబడే సంఖ్యా సమితిలో అతి చిన్న సంఖ్య అది అని పేర్కొన్నాడు ఈ సంఘటన గణితంపై ఆయనకున్న అవాజ్యమైన అనురాగానికి అంకిత భావానికి నిదర్శనం ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించడంతో పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది మార్చిలో భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చాడు బొద్దుగా కొంచెం నల్లగా కనిపించే రామానుజన్ ఇంగ్లాండు నుంచి క్షీణించిన అనారోగ్యంతో రావడం చూసి ఆయన అభిమానులు చెలించిపోయారు అనేక రకాల వైద్య వసతులు కల్పించిన ఆయన కోలుకోలేకపోయారు దాంతో ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరున తన ముప్పై మూడు సంవత్సరాల వయసులో పరమపదించారు శుద్ధ గణితంలో నెంబర్ థియరీలో ఇతని పరిశోధనలు స్ట్రింగ్ థియరీ క్యాన్సర్ పరిశోధనల వంటి ఆధునిక విషయాలలో 
ఉపయోగపడుతున్నాయి రామానుజన్ చివరి దశలో మ్యాక్టా ఫంక్షన్స్ పై చేసిన పరిశోధనలు చాలా ప్రసిద్ధమైనవి ఆయన ప్రతిపాదించిన కొన్ని అంశాలు దాదాపుగా వంద సంవత్సరాలు అవుతున్నా ఇప్పటికీ సాధించబడకుండా అపరిష్కృతంగానే ఉండడం విశేషం హార్డీ ఒకసారి గణిత శాస్త్రజ్ఞులకు వారి మేధస్సును బట్టి మార్కులు వేస్తే నాకు నూటికి ఇరవై ఐదు లిటిల్ వుడ్ కు ముప్పై డేవిడ్ హిల్బర్ట్స్ కు ఎనభై రామానుజానికి నూరు మార్కులు వస్తాయి అని అన్నారు రామానుజన్ చాలా సున్నితమైన భావాలు మంచి పద్ధతులు కలిగిన బిడియస్సుడుగా ఉండేవాడు ఆయన కేంబ్రిడ్జ్ లో ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొంటూ క్రమశిక్షణ కలిగిన జీవితాన్ని గడిపాడు ఆయన జీవిత చరిత్రను రాసిన మొట్టమొదటి రచయిత ఆయన్ను పరిశుద్ధ సాంప్రదాయవాదిగా పేర్కొనడం జరిగింది తనకు సంక్రమించిన సామర్థ్యం అంతా తమ ఇలవేల్పు అయిన నామగిరి దేవత ప్రసాదించినదేనని రామానుజన్ బలంగా విశ్వసించేవాడు తనకు ఏ కష్టం కలిగినా ఆమె సహాయం కోసం ఎదురు చూసేవాడు ఆమె కలలో కనిపించి ఎటువంటి సమస్యకైనా పరిష్కారం చూపించగలదని భావించేవాడు భగవంతునిచ్చే ప్రాతినిధ్యం వహింపబడని ఏ ఆలోచన సూత్రం కానేరదు అని తరచూ అనేవాడు రామానుజన్ అన్ని మతాలు ఒకటిగా నమ్మేవాడని హార్డీ పేర్కొన్నాడు ఆయన ఆధ్యాత్మికతను భారతీయ రచయితలు అతిగా అర్థం చేసుకున్నారని వివరించాడు అంతటి మేధావి అయిన రామానుజన్ మరికొంతకాలం జీవించి ఉంటే ఎలాంటి విజయాలను సాధించేవాడో కనీసం ఊహించడం కూడా అసాధ్యం గణిత శాస్త్రంలో రామానుజన్ సేవలకు గుర్తింపుగా భారత ప్రభుత్వం ఆయన పుట్టినరోజును జాతీయ గణిత దినోత్సవంగా ప్రకటించింది రామానుజన్ స్వరాష్ట్రమైన తమిళనాడు ఆ రాష్ట్రవాసిగా ఆయన సాధించిన విజయాలకు గుర్తుగా ఆయన జన్మదినమైన డిసెంబర్ ఇరవై రెండును రాష్ట్ర సాంకేతిక దినోత్సవంగా ప్రకటించింది భారత ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో ఆయన డెబ్బై ఐదవ జన్మదినం నాడు సంఖ్యాశాస్త్రంలో ఆయన చేసిన విశేష కృషిని కొనియాడుతూ స్మారక తపాలా బిళ్లను విడుదల చేసింది గత సహస్రాబ్దిలో భారతదేశం ప్రపంచానికి అందించిన అత్యుత్తమ గణిత మేధావి శ్రీనివాస రామానుజన్ ఈయన పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో రాయల్ సొసైటీ సభ్యుడిగా కూడా ఎన్నికయ్యారు కానీ శ్రీనివాస రామానుజన్ మరణానంతరం అంతటి ప్రతిభ గల గణిత శాస్త్రవేత్తలను భారతదేశం తయారు చేయలేకపోవడం దురదృష్టకరం మానవ నాగరికతా చరిత్రకు గణితాన్ని పరిచయం చేసిన ఆర్యభట్ట భాస్కరుడు ఆ తదనంతరం రామానుజన్ వంటి గణిత మేధావుల పరంపర ఆ తర్వాత కొనసాగలేదు భవిష్యత్తులోనైనా ఈ లోటు నేటి విద్యార్థి లోకం భర్తీ చేయగలదని భావిద్దాం ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ మరియు షేర్ చేయండి అలాగే నా ఫ్యూచర్ అప్డేట్స్ మీరు మిస్ కాకూడదనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్